வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிசிஎம்ஏ ஐசிபி அகாடமி நம்ம இப்போ பார்க்குறது சென்ட்ரலைசேஷன் அண்ட் டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி சென்ட்ரலைசேஷன் அண்ட் டீசென்ட்ரலைசேஷன் ரெண்டு டேர்ம்ஸும் ஆப்போசிட் மீனிங் உடைய டேர்ம்ஸ் லோ டெசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டி எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ரெஃபர் பண்ணுறது தான் இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸோட மீனிங் சென்ட்ரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது அத்தாரிட்டி டாப் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனில் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருந்தால் அதுக்கு பேர் சென்ட்ரலைசேஷன் வேறஸ் டீசென்ட்ரலைசேஷன்னா அத்தாரிட்டி டிஸ்பர்ஸ் ஆகி ஆர்கனைசேஷனில் எல்லார் இடத்துலையும் இருந்தால் அதை டீசென்ட்ரலைசேஷன் சொல்கிறோம் ஆலன் அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாருனா சென்ட்ரலைசேஷன் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அட் சென்ட்ரல் பாயிண்ட்ஸ் வித் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன் அங்கே எங்கே சென்ட்ரல் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த ஆர்கனைசேஷனோட அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு கன்சர்வேட்டிவாக ரிசர்வ் ஆகிருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் சென்ட்ரலைசேஷன் அதே டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது சிஸ்டமேட்டிக் டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி இன் அன் ஆர்கனைசேஷன் வைடு கான்டெக்ட் அதாவது டிஸ்பர்ஸ் ஆகிருக்கு எல்லா பக்கமும் அத்தாரிட்டி இருக்குது எல்லாருக்கும் அத்தாரிட்டி பிரித்து கொடுத்துருந்தா அது டீசென்ட்ரலைசேஷன் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது லோயஸ்ட் லெவல் வரைக்கும் எல்லாருக்கும் டெலிகேஷன் ஆகி அதுக்குரிய அத்தாரிட்டி கொடுத்துருந்தா அதுக்கு பேர் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அந்த சென்ட்ரலைசேஷன் டீசென்ட்ரலைசேஷன் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ஸாக தான் பார்க்கப்படுது ரெண்டுமே தனித்தனியாக இது மட்டுமே நடக்கும் அது மட்டுமே இருக்கும்னா ப்ராக்டிஸ்லாம் நடக்காது சென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒவ்வொரு டெசிஷனுக்கும் அந்த டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கே தான் போயிட்டுருக்கணும் அது இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகபிள் அதே மாதிரி அப்சல்யூட் டீசென்ட்ரலைசேஷன்னா அப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கண்ட்ரோலே இல்லாமல் போயிடும் அங்கங்கே அத்தாரிட்டி எல்லா பக்கமும் பரவி இருந்துச்சு இருக்கும் அதுவும் வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதனால் எஃபெக்டிவ் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர் பேலன்ஸ் இருக்கணும் லோவர் லெவலில் அத்தாரிட்டி எவ்வளோ அடிக்குவேட் கண்ட்ரோல் கிடைக்கிற அளவில் மட்டும் பரவி இருக்கணும் அதே சமயத்தில் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது ஃபிசிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸுக்கும் ஆப்ரேஷனுக்கும் இருக்கிற மீனிங்கோட கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்போ டீ டெலிகேஷன் டீசென்ட்ரலைசேஷன் இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஸ்டிங்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது ஒரு வைடர் கான்செப்ட் டெலிகேஷனை விட டெலிகேஷனுங்கிறது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இன்னொரு இண்டிவிஜுவலுக்கு போகிறது டெ டெலிகேஷன் பட் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது அத்தாரிட்டி டிஃப்யூஷன் அப்போது முக்கியமான ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இவங்க இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டெலிகேஷனுங்கிறது ப்ராசஸ் ஆஃப் டெவல்யூஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அதே சமயம் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது எண்டு ரிசல்ட் டெலிகேஷன் வழியாக சிஸ்டமேட்டிக் ஆக்ஷன் வழியாக ரிசல்ட் என்ன அச்சீவ் பண்ணுறோங்கிறது தான் நமக்கு டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது டெலிகேஷனுங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் சுப்பீரியர்ட்டருந்து அதர் சபார்டினேட்டுக்கு போகிற கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் பட் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது ஃபுல்லஸ்ட்டு டெலிகேஷன் எல்லா ல ஆர்கனைசேஷனில் எல்லா லெவலுக்கும் கொடுக்க அப்புறம் தான் கம்ப்ளீட்டே ஆகுது டெலிகேஷனுங்கிறது என்டையலாக சுப்பீரியர்கிட்ட தான் அந்த கண்ட்ரோல் இருக்குது பட் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஓவரால் கண்ட்ரோலை வச்சுட்டு டே டு டே கண்ட்ரோலை மட்டும் டிபார்ட்மெண்டல் மேனேஜருக்கு டெலிகேட் பண்ணுறது தான் டீசென்ட்ரலைசேஷன் சொல்கிறோம் டெலிகேஷனுங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இஸ் அ மஸ்ட் இது சபார்டினேட்டுக்கு சஃபிஷியன்ட் அத்தாரிட்டியை அவங்க டியூட்டி பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் பட் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது இட் இஸ் அன் ஆப்ஷனல் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது அத்தாரிட்டியை டிஸ்பஸ் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லாட்டாலும் இல்லாம் டெலிகேஷனுங்கிறது ஒரு டெக்னிக் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது ஃபிலாசபி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ அட்வான்டேஜ் ஆஃப் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் ரிலீஃப்ட் டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இவங்களுடைய டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவுடைய ஒர்க்லோட குறைக்கும் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அதனால் அவங்க வந்து கிரேட்டர் டைமை வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பாலிசி மேட்டருக்கு டிவோட் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டீன் ஆப்ரேஷனல் டெசிஷன்ஸுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண முடியும் சபார்டினேட்டுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்கும் லோவர் லெவல் மேனேஜர்ஸுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாகவும் 
அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் டீம் ஸ்பிரிட்டும் குரூப் கொஹசிவ்னஸும் சபார்டினேட் கிட்ட ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து குவிக் டெசிஷன் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டி கொடுக்கும்போது டெசிஷன் மேக்கிங் பவர் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் அப்போ அவங்கவுங்க ஒர்க்குக்கு வேண்டிய டெசிஷன் மேக்கிங் அவங்களே எடுத்துக்குவாங்க ஆகையினால் ஆன்சரபிளும் ஆவாங்க ரெஸ்பான்சிபிளாகவும் இருப்பா இருப்பாங்க ஸோ ஃபாஸ்டாக டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும் ரியாலிட்டிஸ் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன்ஸ் புரியும் அதனால் டிலேஸ் வந்து இங்கே தவிர்க்கப்படுது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் க்ரோத் அண்ட் டைவர்சிஃபிகேஷன் டீசென்ட்ரலைசேஷனால் க்ரோத்தும் டைவர்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் த என்டர்பிரைஸும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ப்ராடக்ட் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது சஃபிஷியன்ட் அட்டானமி அதாவது இனோவேஷன் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கும் புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணும் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த லீடர்ஷிப்பை ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனாக கொடுத்து ஒரு பெரிய என்டர்பிரைஸாக அதை வளர்க்க வைக்கலாம் ஒரு சின்ன காம்படிஷன் அவங்கக்குள்ளே உருவாச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிவிஷன்ஸ் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி டீசென்ட்ரலைஸ் ஆகும்போது சபார்டினேட்டுக்கு அவங்க ஓன் ஜட்மெண்ட்டை வச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணுற பவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அப்போ அவங்க எப்படி டிசைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிறாங்க இப்போ அது மேனேஜரியல் ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது ஆகையினால் என்ன அது ப்ராப்ளம் ஆஃப் சக்ஸஷனுங்கிறது நமக்கு ஓவர் கம் ஆகிடும் க்ரோ ஆர்கனைசேஷனோட க்ரோத் வந்து என்ஷியூர் ஆகும் இதில் ஒரு நல்ல யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் லோவர் லெவல் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸாக அவங்க சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட் சபார்டினேட்ஸை நம்ம யார ஹையர் பொசிஷன் கொண்டு போகலாங்கிறது ஈஸியாக செய்ய முடியும் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் டீசென்ட்ரலைசேஷனில் ஸ்பேன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது ஒய்டராக இருக்கும் ஹயரார்கல் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கலாம் சுப்பீரியர்ஸுக்கும் சபார்டினேட்டுக்கும் நல்ல ஒரு இன்டி இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு எஃபிஷியன்ட் சூப்பர்விஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் மேனேஜர்ஸ் வந்து லோவர் லெவலில் அடிக்வேட் அத்தாரிட்டிஸ் இருக்கும் ஒர்க் அசைன்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கோ ப்ரொடக்ஷன் ஷெட்யூலில் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கோ டிசிப்ளினரி ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கோ நல்ல ஃபுல் அத்தாரிட்டி இருக்கும் அதனால் நல்ல சூப்பர்விஷன் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எவால்வேட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட்டை அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸை நோக்கி போகிறதுக்கும் ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோலுக்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் இதெல்லாம் வந்து அட்வான்டேஜஸ்ஸாக பார்த்தானாலும் வி டூ ஹாவ் சர்டன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆல்சோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்னஸ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நம்ம செல்ஃப் சஃபிஷியன் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸை ட்ரெயின்டு பர்சனலை போட்டு ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய இருக்கிறதுனால அங்கே நிறைய டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்டர் யூட்டிலைஸ் ஆகலாம் அதனால் ரொம்ப பெரிய என்டர்பிரைஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கோஆர்டினேஷனில் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் டிசென்ட்ரலைசேஷனில் ஒவ்வொரு டிவிஷனுக்கும் ஒரு அட்டானமி இருக்கிறதுனால கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் லேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி இன்கன்சிஸ்டன்சிஸ் இருக்கிறதுனால யூனிஃபார்ம் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறதுல நமக்கு ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவங்கவுங்க பாலிசிஸை அவங்கவுங்க ப்ரொசீஜர்ஸை அவங்கவுங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஃபார்முலேட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஸோ தே மைட் டிஃபர் ஃப்ரம் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் டு அனதர் நெக்ஸ்ட்டு நேரோ ப்ராடக்ட் லைன் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ராடக்ட் லைன்ஸ் வந்து ப்ராடாக இருக்கணும் க்ரியேஷ் அட்டானமஸ் யூனிட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே பர்மிட் ஆகணும் அதனால் சின்ன ஃபார்ம்ஸுக்கு கொஞ்சமாக இருக்கிற ப்ராடக்ட் லைனுக்கு இது யூஸ் ஆகாது அதே மாதிரி டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது பாசிபிளாக இருக்காது எங் எப்போன்னா கம்பீட்டன்ட் மேனேஜர்ஸ் லோவர் லெவலில் இல்லாட்டானா அது நல்லபடியாக நடக்கிறதுக்கு கஷ்டம் எக்ஸ்டர்னல் கான்சன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னு பார்த்தா மார்க்கெட் அன்சர்டனிட்டிஸ் ட்ரேட் யூனியன் மூமெண்ட்டு கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்லாம் இருக்கும்போது டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமானது ஒரு சேலஞ்சாக தான் இருக்கும் நமக்கு இதில் எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டீசென்ட்ரலைசேஷனை டிட்டர்மின் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சைஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப லார்ஜாகவோ காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்பாகவோ இருந்ததுன்னா அங்கே டீசென்ட்ரலைசேஷன் கண்டிப்ப
சென்ட்ரலைசேஷன் கண்ட்ரோலுங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அங்கே வந்து டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டிக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ரெஷர் இருக்கும் அதே எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் ஒரே பில்டிங்கில் இருந்துச்சுன்னா தான் சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே நெக்ஸ்ட்டு டிகிரி ஆஃப் டைவர்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ச டைவர்ஸ் ப்ராடக்ட் லைன் இருந்ததுன்னா டீசென்ட்ரலைசேஷன் வந்து அங்கே கட்டாயம் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் மஸ்டாகவும் இருக்கணும் அதே ஹையர் கிரேட டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனையும் எதிர்பார்க்குறோன்னா அங்கே சென்ட்ரலைசேஷன் இருந்தால் அது வந்து ஹையர் டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனை கொடுக்கும் அடுத்தது அவைலபிலிட்டி ஆஃப் அ கம்பீட்டன் பர்சனல் மேனேஜர்ஸ் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருந்து ரொம்ப ஏபிள்டாக இருந்தாங்கன்னா டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டி வந்து அங்கே எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே ட்ரெயின்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அவுட்லுக் ஆஃப் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் டாப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடமை பிலீவ் பண்ணாங்கன்னா அங்கே வந்து ஹையர் டிகிரி ஆஃப் டீசென்ட்ரலைசேஷன் கொடுக்க முடியும் ஆனால் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சர்வேட்டிவாக இருந்து அவங்களே தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்ட்ரோல் இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே ஒர்க் நல்லா நடக்கும் நேச்சர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் சேல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டீசென்ட்ரலைஸாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்டா ஸ்டாஃப் ஃபங்க்ஷன் பர்சனல் ஃபினான்ஸு ரிசர்ச்சு டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் வந்தால் அது சென்ட்ரலைஸ்டு ஃபங்க்ஷன்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபங்க்ஷனோட நேச்சரை பொறுத்து அது டீசென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்கணுமா சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்கணுமான்னு நம்ம பார்த்துக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் ஒரு நல்ல டீசென்ட்ரலைஸ்டு இதாக இருக்கணும்னு சொன்னால் அங்கே எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அப்போ தான் கண்ட்ரோலும் சரி கோஆர்டினேஷனும் சரி ஈஸியாக நடக்கும் அப்போ கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இன்எஃபெக்டிவாக இருந்ததுன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டம் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அங்கே அப்போ கம்ப்யூட்டரைஸ்டு மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இப்போ கொண்டு வந்ததுனால சென்ட்ரலைஸ்டு டெசிஷன் மேக்கிங் ஈஸியாக இருக்குது பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் ப்ரொசீஜர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் பி டிட்டர்மெண்ட் அங்கே வந்து ஒரு அப்ஜ ஆர்கனைசேஷனுக்கு கிளியரான க அப் அப்ஜெக்டிவ்ஸும் பாலிசிஸும் இருந்து சுப்பீரியர்ஸ் வந்து சபார்டினேட்ஸ் அலோவ் பண்ண டெசன்ஸுக்கு இண்டிபெண்டாக அலோவ் பண்ண ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா டீசென்ட்ரலைசேஷன் அங்கே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே டாப் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா வந்து அந்த டெசன்ஸை சபார்டினேட் கிட்ட இருந்து எஃபெக்டிவாக வாங்கலாம் எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சுச்சுவேஷனோட காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸுங்கிறது அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் டீசென்ட்ரலைசேஷனில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா பிஸ்னஸ் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப அன்சர்டனாக இருக்கும் ஃப்ரீடம் ஹையர் டிகிரியாக இருக்கும் அப்போ ஆப்ரேட்டிங் யூனிட்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸையே கொஞ்சம் கொஸ்டின் மார்க்காக பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா அந்த ஃபேக்டர்ஸ் கன்ஜீனியன்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு டீசென்ட்ரலைசேஷன் போகலாம் எந்த இடத்துல நம்ம வந்து சென்ட்ரலைசேஷன் ஒர்க் பண்ணணும் ஏன் பர் என்ன பர்பஸ்க்கு சென்ட்ரலைசேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் பர்சனல் லீடர்ஷிப் ஃபெசிலேட் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும்னா நம்ம சென்ட்ரலைஸுக்கு தான் போகணும் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் த என்டர்பிரைசஸ்லேயோ இல்லை ஒரு ஸ்மால் ஃபார்ம்ஸாக இருந்ததுன்னா ஒரு பர்சனல் லீடர் டைனமிக் லீடர் இருந்தால் டேலண்டட் லீடர் இருந்தால் சென்ட்ரலைசேஷன் தான் அங்கே இட் வில் ஹெல்ப் குட் அத்தாரிட்டி சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்கும்போது நல்ல ஃபஸ்ட் அவரை வந்து பர்சனல் லீடர்ஷிப் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி குவிக் டெசன்ஸ் எடுத்து இமேஜினேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்து அவர் ப்ராப்பராக ரன் பண்ண முடியும்னா அங்கே நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டு டெசிஷன் மேக்கிங் தான் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இன்டெக்ரேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நம்ம சென்ட்ரலைசேஷன் தான் பார்க்கணும் ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் எஃப் எஃபர்ட் வந்து மற்ற எஃபர்ட்டோட கோஆர்டினேட் ஆனால் தான் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட சக்ஸஸை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ சென்ட்ரலைஸ்டு டைரக்ஷனுங்கிறது ஒரு எம் எஃபெக்டிவ் மீன்ஸ் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இன்டெக்ரேஷனுக்கு அதுதான் ஒரு பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் பைண்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன் பாலிசி அண்ட் ஆக்ஷன் வந்து ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் அப்படின்னா அத்தாரிட்டி சென்ட்ரலைஸ்டாக இருந்தால் தான் முடியும் ஏன்னா அந்த பர்சனல் பர்ச்சேசிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இதிலெல்லாம் நமக்கு வந்து யூனிஃபார்மிட்டி தேவை அப்போ அங்கே சென்ட்ரலைஸ்டு லீடர்ஷிப் தான் ஹெல்ப் பண்ணும்
எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகணும் ஓவர்லாப்பிங் ஒர்க் இருக்கக்கூடாது டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அப்போது நமக்கு சென்ட்ரலைசேஷன் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் போட்டு வேஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணி எக்கானமி வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் எஃபெக்டிவ் டீசென்ட்ரலைசேஷன் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் டீசென்ட்ரலைசேஷன் வந்து எங்கே எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னா ஓவரால் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்ததுன்னா டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி அங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி வந்து க்ளோஸ் கோஆர்டினேஷனில் இருக்கணும் ஆப்ரேட்டிங் யூனிட்ஸோட அந்த ஒரு நல்ல கோஆப்ரேட்டிவ் டெண்டன்சி இல்லாமல் சிமெண்டிங் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா டீசென்ட்ரலைசேஷன் மே நாட் ஹெல்ப் குட் அங்கே வந்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் வந்து மேனேஜர்ஸோட டெவலப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ் டீசென்ட்ரலைசேஷன் வந்து நிறைய கம்பீட்டன்ட் மேனேஜர்ஸை நமக்கு டெவலப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால் அந்த எக்ஸிகூட்டிவ்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டெ அத்தாரிட்டியை டெலிகேட் பண்ணி சபார்டினேட்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வழியாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கும் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணுன்னா அங்கே நம்ம டீசென்ட்ரலைசேஷன் பாலிசி தான் ஃபாலோ பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஓப்பன் கம்யூனிகேஷன் ஒரு நல்ல சவுண்ட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருந்ததுன்னா அங்கே கண்டினியூஸ் இன்டராக்ஷன் சுப்பீரியர்ஸ்க்கும் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஃபீட்பேக் வந்து ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட்ஸில் இமீடியட்டாக அவைலபிளாக இருக்கணும் சுப்பீரியர்ஸுக்கு மேனேஜர்ஸ் அதே மாதிரி அட்வைஸும் கைடன்ஸும் சப்பார்டினேட்டுக்கு இமீடியட்டாக கொடுக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தாலும் தட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் ஃபார் டீசென்ட்ரலைசேஷன் நெக்ஸ்ட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் இங்கே வந்து டீசென்ட்ரலைசேஷன் டென்ஸ் டு க்ரியேட் ஒரு ரைவல்ரி கோஆப்ரேட்டிங் டிவிஷன்ஸ்குள்ளே இல்லாமல் போகலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு டெண்டன்சியை க்ரியேட் பண்ணக்கூடும் அப்போ டிபார்ட்மெண்ட் மே மேனேஜர் வந்து ஸ்கே ஸ்கேஸ் ரிசோர்ஸஸ் கம்பீட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே எஃபெக்டிவ் கோஆர்டினேஷன் இருந்தால் ஒரு டிஸ்இன்டகிரேஷன் டெண்டன்சி இல்லாமல் இருந்தால் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் கோஆர்டினேஷன் இருந்துச்சுன்னால் அங்கே வந்து நம்ம டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கமிட்டிஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும் லைசன் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கணும் மெக்கானிசம் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் நல்லா என்ஷர் ஆகிருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம எஃபெக்டிவாக டீசென்ட்ரலைசேஷன் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் ஒன் அடிக்வேட் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் டீசென்ட்ரலைசேஷன் பண்ணணுன்னாலே அப்ராப்ரியேட் கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம் இருக்காங்கிறத ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபாமன்ஸு அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதை என்ஷர் பண்ணிவிட்டு வேரியஸ் ஆப்ரேட்டிங் யூனிட்ஸ் வந்து அந்த டிசையர்ட் டைரக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத என்ஷர் பண்ணிட்டோம்னா டீசென்ட்ரலைசேஷன் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்க முடியும் இது வந்து நம்ம பர்பஸ் ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் அண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அண்ட் எஃபெக்டிவ் டீசென்ட்ரலைசேஷனுங்கிற டாப்பிக்கில் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ